qué debes de, de hacer con cada, como buenas prácticas, ¿no? Es decir, como que el, el objetivo de estas preguntas. Eh, por ejemplo, esta, ¿no? Dice, ¿qué está mal de acuerdo a las buenas prácticas? Guidelines eh, de seguridad debes de, de implementar, ¿no? Ok. Vamos a ver. Es una clase bastante sencilla. Tenemos name, tenemos un objeto de tipo date. Name y dot. Y aquí vienen las posibles soluciones, ¿no? El método get y set. Los métodos setters deben ser agregados. No necesariamente, ¿no? Si tú quieres que tus propiedades sean solamente de lectura, no tienes por qué agregar los métodos setters. ¿El constructor debe de clonar las propiedades naming y dop para antes de asignarlas? No. No es necesario porque pues, tú estás mandando el valor, ¿no? Aquí el único tema que yo veo como que se puede mejorar es en, en el date. Una buena práctica de seguridad sería que no regreses el objeto tal cual. Más bien que regreses una copia del objeto. ¿Por qué? Porque tienes el riesgo de que si tú mandas este objeto tal cual, si lo modifican, como tú no tienes setter, sino por lo que veo aquí no quieres que modifiquen la información, si tú mandas el objeto tal cual, hay la posibilidad de que alguien cambie la información. Si tú clonas este objeto o lo duplicas, evitas ese riesgo. Simplemente mandas una copia y es una copia como de lectura y listo. Si lo modifican o no, ese ya no es tu problema, ¿no? Tu información queda como tú la mandaste y no van a mover la información de este de este objeto de, de aquí. Entonces, más bien aquí la buena práctica que yo podría ser, opción sería esta. El método get debe regresar un, un objeto de tipo dop, pero sería una copia, ¿no? un clon de dop. Sería esta la única mejora que yo podría identificar de este código en una parte de seguridad. Ok. Y de repente llegan cosas como esta. Esta es una de las complicadas que podría ser que se si llegara a tocar, digo, serían como las difíciles. Antes, en la versión 7, recuerdo todavía del, del examen, sí te, este, te ponían muchas preguntas relacionadas con la ejecución a nivel de consola. Las quitaron, afortunadamente, porque eran bastante difíciles, porque te ponían casi casi de cómo ejecutar tu programa con... Cinco librerías y demás, pero todo a manita, ¿no? Todo desde línea de comandos. Esas preguntas como que las fueron quitando y cambiaron por este tipo de preguntas, como más orientadas hacia la parte de, de código seguro, ¿no? Por ejemplo, aquí dice... Eh, esto ha sido como asignado como el, el que se va a encargar de las compilaciones o las, o la, las construcciones... Y dice que este programa se ejecuta con un archivo de seguridad que contiene este código. Grand code base. Y te dice aquí quién asigna los permisos. ¿Qué debes hacer? Ya vieron, dice aquí que, que no se menciona explícitamente. pero puede ser que llegue a tocar alguna pregunta similar en el examen, ¿no? Es como que el único riesgo que, que sí le llegue a tocar alguna, pues obviamente hay que saber más o menos por dónde va. Ok. Dice, yo quitaría, dice, o reemplazaría todos los, la línea de todos los permisos y pondría solamente los que son requeridos. Detener la ejecución de la herramienta un archivo que cumpla con la herramienta del vendedor. No hacer nada porque ese es un desarrollo interno y no afecta a, la, a las clases finales. No hacer nada porque solo... Okay. Vamos a ver. Gran code base.
Bueno, esto que está aquí es una directiva de seguridad, ¿vale? Eh, en este caso nos están diciendo que solamente aplicaría para este, para este YAR. Que está en este director, en ese directorio. Y aquí le dices qué tipo de reglas van a aplicar para este para esta librería, ¿no? En este caso, dice que tiene todos los permisos de seguridad. Entonces, en este caso, lo único que te dice es, esta librería va a tener todos los permisos de seguridad a la hora que se ejecute, va a tener acceso a todos los recursos, por decirlo de, de otra manera, ¿no? Mm. Esta pregunta está un poquito rara porque realmente no te dice qué es lo que a lo que quieres llegar, ¿no? ¿Qué deberías tú hacer? Pues yo no veo ningún tema, o sea, no, no hay nada que se deba de cambiar. Reemplazar, ¿no? Mm. Más bien aquí sería pues, no hacer nada. Básicamente aquí lo que te dice es, estás otorgando todos los permisos y dejas cualquier este, responsabilidad al proceso de mantenimiento de la aplicación. Si tú quisieras, un ejemplo, que solamente este YAR tuviera un alcance a un nivel de un paquete, de un módulo de la aplicación, tú lo podrías restringir aquí. No hay más información al respecto no nos están dando más como contexto. En este caso, pues, no habría que hacer cambios. Solamente lo único que lo dejas es como la responsabilidad a las fases siguientes de si hay que hacer alguna restricción a la librería, aplicarla en cualquier fase de mantenimiento posterior, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la respuesta correcta sería esta. No, no hay más este, contexto, no hay mucho más que, que responder. Este, y aquí lo importante nada más es entender este fragmento de código, ¿no? Que básicamente está restringiendo el alcance. En este caso le está dando todos los permisos a esta dependencia que está en esta carpeta. Básicamente lo que habría que entender en, el, en este código. ¿Ok? Nuevamente aquí, nos dice nuevamente de código seguro. Vienen un arreglo de tipo entero y un arreglo de tipo byte. Okay. Pues aquí el único tema que yo veo es, generalmente hay que tratar de evitar de um, manera de lo posible los atributos que sean públicos, ¿no? Entonces aquí eh, podría ser esta, ¿no? El uso de arreglos públicos debe ser evitado, ponerlos al menos protegidos o, si es posible, pues privados, ¿no? Pero dejarlos así, como está aquí, pues no, no es una buena práctica. ¿Qué debes de seguir para proteger la información confidencial? ¿Mm? El acceso a la información comercial debe ser limitado, obviamente. No cualquiera debe de poder acceder a cualquier, a la información de los usuarios, por ejemplo. Los atributos que guarden información confidencial deben ser encapsulados propiamente, o sea, con sus respectivos 
eh, atributos privados y getters y setters, si es necesario. Manejar información transparentemente para el volumen. Y eso también podría ser, ¿no? Identificar claramente y etiquetar la información que sea confidencial, ¿no? Eh, no, no dejarla como tan expuesta, ¿no? Otra buena práctica sería eh, encriptar a manera de lo posible la información que es muy sensible, ¿no? Pero bueno, eso no viene aquí, pero sería como otra, otra recomendación y buena práctica. Y por último, dice, te estás desarrollando una clase address. Esto tiene un atributo country. Supermente solamente que algunos países, algunos códigos de país en, usen este atributo. Tú quieres mantener una lista de países válidos en tu clase. Esta lista puede ser accedida por otras clases si ellos quieren conocer qué países son los válidos. ¿Cuáles serían las siguientes opciones a usar? Ok. Te están diciendo que quieren acceder directamente, ok. Y todas las listas que vienen ahí son públicas. ¿Cómo la declararías? Mm. De entrada debería ser eh, un atributo que no se pueda modificar. Entonces, pues podría ser final. Y para que la accedan directamente, pues pública. Y sin necesidad de un objeto, pues sería estática, ¿no? Entonces, ahí hay varias opciones. Ahora aquí el tema sería una lista o sería un string. Okay. Ok, no nos dice mucha información respecto a si se puede modificar o no. Entonces, no hay que ser tampoco tan estrictos. Estas dos que están acá, la desventaja que tienen es de que tú no vas a poder agregar más elementos, ¿vale? Como es un arreglo, es estático, y esa te crea una colección que no se puede modificar, lo cual nos, no nos permitiría agregar elementos. Aquí no dice nada respecto a si la información se debe de incrementar o no. Entonces, no hay más información al respecto. En este caso... Podrías guardar una lista. Este pues no aplicaría, sería un arreglo. Esa es una lista. Arrays.addList. List of. Ok. A medida de lo posible, cuando ocupen listas, traten de ocupar eh, siempre el método list of que va a tener un rendimiento mejor que convertir de un arreglo a una lista. Este de aquí haría dos pasos. Te arma tu arreglo y luego te lo convierte a lista. Este de aquí es justamente para manejo de listas. O sea, ya es una lista como tal y nada más te la regresa a tu objeto de este lado. ¿no? Entonces, el cambio es mínimo, pero este hace doble, doble labor. no Es un poquito más de procesamiento. Entonces, aquí list.off sería el más viable creando lista y la guardas tal cual como objeto. ¿Okay?